হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব হচ্ছে ভারতে ট্রিটমেন্টের জন্য গেলে কোন মেডিকেলে কিভাবে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া যায় কিভাবে পেমেন্ট করা যায় এই বিষয়গুলো কেননা আসলে ভিসা মেডিকেল ভিসার জন্য अप्लाई করলে ভিসার আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো নিতে হয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া এমবাসি কোনোভাবে ভিসা দিবে না তো আমরা এই পুরো যাবতীয় প্রসেসটা আজকে দেখব প্রথমেই আমরা গুগলে যাই কেননা আসলে সব ওয়েবসাইট তো আমাদের মুখস্থ থাকবে না তো ইউআরএলটা যদি আমি বলেও দিই হয়তো অনেকে খেয়াল থাকবে না আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে এটা দিয়ে দিব তো গুগলে গিয়ে আমরা লিখলাম সিএমসি সিএমসি হচ্ছে ভেলোরে চেন্নাইতে ভারতের খুব পপুলার একটা হসপিটাল বাংলাদেশ থেকে যারা যায় সিএমসি অ্যাপোলো এগুলোতে ট্রিটমেন্ট করে সিএমসি পেশেন্ট পোর্টাল লিখলাম সিএমসি লিখলেই পেশেন্ট পোর্টালের একটা সার্চ রেজাল্ট দেখাবে একদম উপরে যেটা আছে সেটাতেই যাচ্ছি আমরা সিএমসি পেশেন্ট পোর্টাল এখানে এখানে ইন করলাম ইন করার পরে এইখানে দুইটা অপশন আছে দেখতে পাচ্ছেন এক পাশে হচ্ছে পেশেন্ট আইডি এক পাশে এই উইথ ইউজার আইডি তো আমরা এগুলো আমাদের কিছুই নাই যেহেতু আমরা নতুন সেহেতু আমরা নতুন করে সাইন আপ করবো আমরা নিচে থেকে ক্লিক করতেছি নিউ পেশেন্ট নিউ পেশেন্টে ক্লিক করার পরে এখানে বেশ কিছু ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে হিন্দিতেও আছে ইংরেজিতেও আছে আমরা দুইটাই একটু ভালো করে পড়ে নিব কি আছে কিভাবে কি করতে হবে প্রত্যেকটা ব্যাপারে একটা ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে এই সবগুলো জিনিস দেখে আমরা নিচে এখানে ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিই বা হ্যাভ এ গ্রিড তারপরে প্রসিড দিলাম এই হচ্ছে মোটামুটি এটা হচ্ছে আমাদের পেশেন্ট পোর্টালের পেজ একটু দেখেন উপরে দেখা যাচ্ছে চারটা স্টেপ একটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন তারপর হচ্ছে বুকে স্লট তারপর হচ্ছে পেমেন্ট কনফার্মেশন তারপর হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রিন্ট প্রত্যেকটা স্টেপ আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে আমরা প্রথমেই যেটা করব পেশেন্টের ডিটেলসটা আমরা দিয়ে দিই এবং এটা আসলে কমপ্লিটলি ফলো করব পাসপোর্টে যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক সেভাবেই যেন থাকে নামটা লিখে দিলাম ইনিশিয়ালের ঘরে কিছু লিখতে হবে না পাশে জেন্ডার আছে জেন্ডার মেল সিলেক্ট করে দিলাম এই পাশে হচ্ছে ডেট অফ বার্থ ডেট অফ বার্থে এক্স্যাক্টলি পাসপোর্ট যেভাবে আসে একদম সেম টু সেম সেভাবে ফলো করব ভুল করা যাবে না আমরা আগে ইয়ারটা সিলেক্ট করে নেই দিলাম ইয়ার তারপর দিলাম মান্থ তারপর দিলাম ডেট ডেট দেওয়ার পরে পাশে একটা এজের ক্যালকুলেশন অটোমেটিক দেখা দিচ্ছে নিচে দিলাম ন্যাশনালিটি তারপর হচ্ছে পেশেন্ট অকুপেশন পেশেন্ট কি করে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রাইভেট সার্ভিস নিচে এখানে আছে ফাদার মাদার হাজব্যান্ড এখানে যদি মেল হয় তাহলে আমরা বাবার নাম ইউজ করতে পারি ফিমেল হলে হাজব্যান্ডের নাম ইউজ করতে পারি অথবা বাবার নাম ইউজ করতে পারি বাবার নাম লিখে দিচ্ছি ডান পাশে মেরিটাল স্ট্যাটাস এখানে আমরা মেরিটাল স্ট্যাটাসটা দিলাম তারপরে আসে হচ্ছে রিলিজন রিলিজনটা দিলাম তারপরে এখানে আসে রিলেশনশিপ একটু খেয়াল করেন রিলেশনশিপটা ইন্ডিকেট করতে হচ্ছে এখানে যেটা আছে এই ঠিক এটাকে ইন্ডিকেশন করতেছে হচ্ছে তার সাথে আপনার রিলেশনটা কি হ্যাঁ তো রিলেশন দিয়ে দিলাম ফাদার নেম নিচে আসে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেসও আমরা পাসপোর্টে কিভাবে দেয়া আছে সেটা দেখব ওইভাবেই দেওয়ার চেষ্টা করব গ্রামের নাম এরিয়া পোস্ট অফিস কান্ট্রি দিয়ে দিলাম বাংলাদেশ স্টেট হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাম সদর ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে দিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া তালুক তালুকটা লাগবে না পিনকোড মানে পোস্টাল কোড পোস্টাল কোড দিয়ে দিলাম এইখানে নিচে আসলে একটু দেখেন ইন্ডিয়ান মোবাইল নাম্বার আছে যেহেতু আমরা ইন্ডিয়ান না আমরা বাংলাদেশ থেকে করবো ইন্ডিয়ান মোবাইল নাম্বার দিয়ে ভেরিফাই করতে পারি অথবা ইমেল আইডি দিয়ে ভেরিফাই করতে পারি হুম ইন্ডিয়ান মোবাইল নাম্বার যেহেতু আমরা ভারত বাংলাদেশে বসেই কাজটা করতেছি তাহলে তা ইন্ডিয়ান মোবাইল নাম্বার এই মুহুর্তে আমাদের কাছে কোনো ভ্যালিড নাম্বার নাই 
தமிழ் இமெயில் ஐடி தை பாஸ்போர்ட் டீடெயில்ஸ் தகன் தி தவ பாஸ்போர்ட் நம்பர் சந்திச்சு আমি এই জায়গাটা এই পোরশনটা ব্লার করে দিতেছি এটা আসলে পার্সোনাল ইনফরমেশন তো এগুলো আসলে দেখানো উচিত না হ্যাঁ তো কনফিউশনে কিছু নাই আপনার এই ফিল্ডগুলোতে পাসপোর্ট নাম্বার পাসপোর্ট ইস্যু ডেট পাসপোর্ট এক্সপায়ার ডেট এই জিনিসগুলো দিবেন নিচে পার্সোনাল ফোন নাম্বার আছে পার্সোনাল ফোন নাম্বার দেবেন আমি ইস্যু ডেটটা সিলেক্ট করে নিই এক্সপায়ার ডেট এখানে টাইপ করে দেওয়া যায় পিক করে দেওয়া যায় এখানে আসলে পিকার অপশন দেওয়া আছে তো নিচে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশি ফোন নাম্বার এখানে ডান পাশে আছে ভিসা নাম্বার ভিসা নাম্বার যেহেতু আমরা ভিসার জন্য এখানে অ্যাপ্লাই করি নেই তো ভিসা নাম্বার নাই আমাদের আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো ভিসা করার আগেই নিতে হবে তো যার জন্য এটা অ্যাডভান্স দেওয়ার সুযোগ নেই এই পাশে আছে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্স মানে আপনার সাথে কে যাবে এটাও এখন আমাদের দেওয়ার দরকার নাই এটা আমরা চাইলে পরে দিতে পারবো আচ্ছা আমরা মোটামুটি সব ঠিক আছে সাবমিটে ক্লিক করলাম সাবমিটে ক্লিক করার পরে উপরে একটু পপ আপ দিল যে এই হচ্ছে ডেটা আচ্ছা নিচের দিকে একটা ভেরিফিকেশান চাইতেছে ক্যাপচা বলে যেটাকে ক্যাপচারটা টাইপ করতেছি তারপরে দিয়ে দিলাম আই মে গ্রি দ্যাট আই হ্যাভ রিড প্রসিড আচ্ছা এই যে ভেরিফিকেশান চাচ্ছে যেহেতু আমরা ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ ইউজ করছিলাম এই যেখানে লেখা সেটি বাকি বেলা ইউর ইমেল ভেরিফিকেশান ইজ নট কমপ্লিট কাইন্ডলি কমপ্লিট ইট ইন বিলো টু ইউজ দ্য সার্ভিস আচ্ছা তো আমরা ইমেলটা ভেরিফাই করতে হবে আমরা এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক হেয়ার টু ভেরিফাই ইমেইল আচ্ছা দেখেন ইমেইলে একটা ওটিপি গেছে ইমেইলের ওটিপিটা এখানে রাইট করতে হবে আমরা একটু ইমেলটা চেক করে নিই আদৌ ইমেইল ওটিপি আসছে কি না ইমেইলটাই কি না মনে হচ্ছে না ইমেইলটা না এই যে এখন যেটা আসছে এটা এই যে ওটিপি ফোর নাইন সিক্স এইট আমরা ওটিপিটা দিয়ে দিব এখানে ওটিপি দিলে মোটামুটি আমাদের ভেরিফিকেশান হয়ে যাবে ইমেল ভেরিফিকেশান সাকসেসফুল ভেরিফিকেশান কমপ্লিট হয়ে গেছে এই যে রেড ছিল ওটা গ্রিন হয়ে গেছে আমি প্রসিড দিলাম প্রসিড দেওয়ার পরে এখন দেখেন স্টেপের এখানে আমাদের রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট বুক স্লট এখন অ্যাক্টিভ আছে এখন আমরা স্লট বুক করতে পারব এটা আসলে আমার জন্য না এটা হচ্ছে আরেকজনের জন্য করব তো তো আমি আসলে আমার আইডিটা জাস্ট খুলে আপনাদেরকে দেখালাম তো আরেকজন আইডিটা অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে আমি এবার ওনার আইডিটা দিয়ে লগ করি কারণ ওখান থেকে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বুক করব তারপরে পেমেন্ট করব ইউজার আইডিটা একটু বের করে নেই আইডি দিলাম এখানে পাসওয়ার্ড দিচ্ছি এইগুলো একটু দেওয়ার সময় খেয়াল করবেন কারণ ও জিরো এইগুলো খেয়াল করবেন খেয়াল না করলে আবার লগ হবে না এখানে সেম টু সেম থাকে যে লগ ইন করলাম ওনার রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হয়ে আছে নেক্সট স্টেপ এখন আছে বুক স্লটে আছে হ্যাঁ তো উনি যেই ডাক্তারটা আসলে দেখাবে আমাকে আগে বলে রাখছে কোন ডাক্তার দেখাবে 
ডিপার্টমেন্ট সিলেক্ট করব ডাক্তার কোন ডিপার্টমেন্টের মানে কোন টাইপের ডাক্তার আপনি দেখাবেন হ্যাঁ এখানে আসলে টাইপগুলো দেয়া আছে সব সবগুলো একটু ওয়ান বাই ওয়ান দেখে নেবেন যে যেটা দেখাতে চান তো আমি আসলে যার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিব সে হচ্ছে স্পাইনাল ডিজর্ডার সার্জারির জন্য সে ডাক্তার দেখাবে এটা সিলেক্ট করলাম এখানে একটা পপ আপ আসছে ওকে দিলাম আচ্ছা ক্লিনিকে অটোমেটিক্যালি ওইটাই সিলেক্ট হয়ে আছে এবার হচ্ছে আমরা ডাক্তার চয়েস করব ডাক্তার এখানে দেখেন স্পাইনালের ডাক্তার আছে চারজন হ্যাঁ ডাক্তার সিলেক্ট করার পরে বাম পাশে ভিউ স্লট আছে স্লট আছে ওটাতে ক্লিক করলেই আমরা স্লটগুলো দেখতে পারবো অ্যাভেলেবেল স্লটগুলো আসলে কোনটা কোনটা ডাক্তার অ্যাভেলেবেল আছে এই যে দেখেন আমরা ডাক্তার সিলেক্ট করলাম ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে দেখাচ্ছে কোন কোন ডেটে উনি অ্যাভেলেবেল আছে কারণ আপনার মন মতো চাইলেই আসলে বুক করতে পারবেন না যেই ডেটে ডাক্তার অ্যাভেলেবেল আছে ওই ডেট অনুসারেই বুক করতে হবে এখানে দেখে নেন অনেক ডেটে কিন্তু ডাক্তার নেই যেমন আট তারিখ বসবে এগারো তারিখ বসবে পনেরো তারিখ বসবে হ্যাঁ তাহলে এই যে বুক নামে ক্লিক করলাম বাইশ তারিখের জন্য মে মাসের বাইশ তারিখ ওকে দিলাম আচ্ছা ওকে দেওয়ার পরে আমাকে একটা ইনভয়েস নাম্বার দেখাচ্ছে ডাক্তারের নাম দেখাচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেটটা দেখাচ্ছে ক্যাটাগরি দেখাচ্ছে এই কর্নার অ্যামাউন্ট দেখাচ্ছে নয়শো রুপি আর এস নয়শো আচ্ছা নিচে আছে পেমেন্ট মোড আমরা পেমেন্ট মোড সিলেক্ট করি ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড আমরা যেহেতু কার্ডে পেমেন্ট করব সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এইখানে আমরা আদার ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড সিলেক্ট করলাম যেহেতু আমরা ডুয়েল কারেন্সি কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করব কার্ড নাম্বারটা দিচ্ছি আমি এই জায়গাটা তো ব্লার করে দিচ্ছি কনফিউশনের কিছুই নাই আপনাদের ডুয়েল কারেন্সি কার্ড থাকলে ওই কার্ড দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্তে পেমেন্ট করতে পারবেন এগুলো আসলে টোটালি পার্সোনাল ইনফরমেশান এর জন্য আমি এটা হাইড করে দিচ্ছি নিচে একটা ক্যাপচা আছে ক্যাপচা দিলাম অ্যামাউন্ট এখানে দেখাচ্ছে আমি পেয়েতে ক্লিক করলাম এটা ওটিপি যাচ্ছে ওটিপিটা নিয়ে নিতেছি ওটিপি টাইপ করলাম সাবমিট দিলাম পেমেন্ট প্রসেস হচ্ছে পেমেন্ট সাকসেসফুল ইউর পেমেন্ট হ্যাজ বিন প্রসিড হেয়ার আর দ্য ডিটেলস অফ ট্রানজাকশন ফর ইউর রেফারেন্স ভিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিটেল দেওয়া আছে দেখতে পারতেছেন আমরা আসলে চারটা স্টেপ ছিল উপরে আমরা থার্ড স্টেপে আসি ভিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিটেলে ওখানে গেলেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রিন্ট মানে চানাবার স্টেজে আমরা চলে যাব কাজ শেষ এটার একটা ডিটেলস ইনফরমেশান আমাদের মেইলেও যাবে আমরা এখান থেকে ডিটেলটাও দেখতে পারবো মেইল থেকেও পিডিএফ যাবে ওখান থেকেও নিতে পারবো হুম ভিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিটেলে ক্লিক করলাম এই যে এখানে একটা পিডিএফ আসছে এই পিডিএফটা প্রিন্ট করে ভিসা করার সময় সাথে অ্যাটাচ করে দিয়ে দিলেই হবে এখানে টোটাল ডিটেলস দেয়া আস কোন ডাক্তার কবে বুক করা পেশেন্টের নাম ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার সব ডিটেলস এখানে আস এটা হলো জটিল কিছু না অনেকেই বলে মানে মনে করে খুব জটিল কিছু ভারতে যেতে গেলে লোকজন ধরতে হবে এজেন্ট ধরতে হবে ধরে ধরে তারপরে এগুলো করতে হবে এগুলো কিছুই না জাস্ট একটা ডুয়েল কারেন্সি কার্ড দরকার এতটুকুই এছাড়া প্রত্যেকটা কাজ আপনি নিজে নিজে করতে পারবেন আর কার্ডও এখন খুব ইজি হয়ে গেছে আগে এই ব্যাপারগুলো খুব জটিল ছিল আপনারা প্রিপেড কার্ড করতে পারেন খুব নিশ্চিন্তে ইবিএল প্রিপেড কার্ড দেয় অনেকেই প্রিপেড কার্ড দেয় খুব অল্প টাকায় নিজে নিজে করতে পারবেন এই ব্যাপারগুলো আর এখন ইউটিউবের বদলতে আসলে সবাই সব কিছুই পারে কেউ কিছু পারে না বলা যাবে না ইউটিউব ঘাটলে দেখা যায় যে কিছুই জানি না বাট ওখান থেকে অনেক কিছু জেনে নেওয়া যাচ্ছে আর এই কাজগুলো খুব ইজি আসলে আমরা মনে করি খুব জটিল আসলে জটিল কিছুই না প্রত্যেকটা কাজ আপনার ঘরে বসে নিজে নিজে করতে পারবেন তো 
এই ছিল আজকের টোটাল প্রসেস চারটা স্টেপ ছিল আমরা চারটা স্টেপে কমপ্লিট করে আসছি আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন যদি কোনো কনফিউশন থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আমার চ্যানেলটাতে আসলে আমি খুব ভিডিও খুব কম দিই সবাই একটু চেষ্টা করবেন সাপোর্ট করার জন্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম